Уважаемый Александр Григорьевич, здравствуйте. Мы рады приветствовать вас на нашей Костяковичской земле. Я Стасев Сергей Андреевич, почетный гражданин города Костякович. Уважаемый Александр Григорьевич, мы знаем вас как опытного и мудрого политика, который может на любой вопрос дать исчерпывающую информацию широко и правдиво. Хочу спросить, европейские страны и прибалтийские страны в свое время категорически выступали против строительства атомной электростанции в Беларуси. Сейчас они уже начинают разворачиваться и говорят, уже собираются строить у себя станции. Когда строили у Беларуси, было опасно, а сейчас уже вроде и нормально. И даже в Литве собираются хранилище ядерных отходов построить. Хотелось бы узнать ваше мнение на этот счет. И хотел бы спросить, как вы видите перспективы развития ядерной энергетики в нашей стране? Ну, наверное, наше общество уже переболело синдромом постчернобыльским. Если сказать о том, что я очень переживал, когда принимал решение о строительстве станции, это значит ничего не сказать. Эту, эту проблему взять на себя, хоть ты и президент, сложно было в Чернобыльской республике. Но мы рискнули. Сегодня мы понимаем, что мы поступили правильно. Это самый чистый вид энергии. В жизни всякое бывает. Вот Чернобыльская станция экспериментальная. Человеческий факт. Дело даже не в том, что она была экспериментальная. Всякое может быть. Но это не значит, что остановиться и ничего не делать, ждать, что с неба счастье тебе упадет. Потом было принято решение строить атомную станцию. Строили мы ее не только, чтобы получить электричество. Это прежде всего. Но я хотел, чтобы у нас в Беларуси новая школа появилась. А это строительство, особенно эксплуатация, потянуло с собой образование. Нам надо сейчас готовить, что мы и делаем, перестраивать образование, чтобы подготовить специалистов. Спасибо россиянам, мы не только у них, в Китае, в мире, и в Европе то же самое. Учились, ездили, передовой опыт перенимали. МАГАТЭ нам, международная организация по атомному сотрудничеству, помогала много. И мы научились. Сегодня у нас есть свои специалисты. Я хотел научить белорусов это делать, чтобы они, как я Путину говорю, чтобы они с твоими людьми поехали в Египет, Турцию, Венгрию, в Китай, где э, вы строите сейчас атомные станции, и вместе с россиянами работали. Он говорит недавно, ну а теперь уже и сами можете построить атомную станцию. Можем, можем. Реактор мы, конечно же, не будем здесь создавать, мы купим его у россиян и построим эту станцию. Инженеры российские, они всегда рядом, нам помогут, потому что на первых порах это очень важно. Делаем мы это очень качественно. И свою станцию во многом, больше чем на треть, мы строили сами. Инженера, технологии были российские. Мы потихоньку их осваиваем. Россия нам дает эти технологии. Именно дает, не продает. Так же, как космос. Какая страна за свои деньги, это миллионы долларов, посадила космонавта и запустила на их же ракете. Да никакая. Так может поступить только братская, дружественная, родная нам страна. И вот мы учимся. И я хотел, чтобы наши люди научились. Они научились это делать. Сегодня наши специалисты работают с россиянами по всему миру, строят подобные атомные станции. Что касается Запада, ну мерзавцы полные, и наши беглые сволочи, и мерзавцы. Вы помните, в 2020 году, когда им задавали вопрос, что будем делать со строящейся атомной станцией зачиним. И народ, да, ура, кричал, ура, не понимая порой. А я тогда вас предупреждал, не торопитесь. Вы посмотрите, что они будут делать и что они делают. Польша, которая инициировала вот эту брехню в отношении нас, планирует две атомные станции построить на первых порах, может быть и больше. Литва, потеряв Игналин, нормальная была станция, могла работать, до ума надо было доводить и получать электроэнергию на всю Литву. Сегодня покупает по бешеным ценам. Мы поступили, я считаю, простите за нескромность, мудро. Мы выдержали и мы построили эту станцию. Что это дало? Мы начали развивать электрический транспорт. Это не только автомобили. Вот министр здесь присутствует, промышленность. Мы делаем автобусы, троллейбусы и прочее. Мы переходим на электричество. Дальше потребовал от правительства предложение. Ну, пришли строители, говорят, а мы можем вот построить электрический дом. 
где потребление только электрическое. Подвел воду и электричество, все, больше ничего не надо. Ни трубы под газ там, и так далее и тому подобное. И оказалось, ну, мы поддерживаем немножко э, наших людей, оказалось, это выгоднее, чем э, газ, который сегодня население покупает за половину стоимости. Оказывается, электричество еще дешевле. И так далее и тому подобное. Поэтому возникла такая шальная мысль, пока у меня, но сейчас она уже овладевает и вами, построите вторую атомную станцию. А площадка, вторая площадка, это очень серьезное требование к площадкам, она восточнее Могилева. И я сегодня думаю, если мы будем строить атомную станцию, мы где эти реакторы разместим? Еще желательно два. Или здесь новую станцию, или там развивать к двум реакторам еще два. Поставить два блока. Но пока думаем, я все-таки склоняюсь к тому, что у нас... На Западе есть станция, должна она быть и на Востоке. Люди очень довольны. Я, я же еще не принял решение. Подождите. Мы просто думаем. И потом, естественно, нужны деньги. Их э, надо сегодня одолжить, кредит взять, чтобы постепенно рассчитываться, как за эту станцию. Потому что много вопросов с этим делом. Но я хотел бы, если я не успею при своей политической жизни это сделать, ну хотя бы начать. А потом вы все равно куда деваться, все равно построите. Да и буду присматривать со стороны, может быть, а может быть успеем вместе с вами еще это сделать. Но это был серьезный шаг вперед. Космические технологии у нас, кроме Марины Василевской, это уже вершина. Я говорил на Всебелорусском народном собрании, что у нас много чего под космос создано, кроме полетов космонавтов, спутники. И мы их умеем делать. А вообще, мой вам такой ну, народный, крестьянский совет. Если ваш, я уже где-то говорил, противник и враг, говорит, что у нас плохо, считайте, что там у нас хорошо. Если они нас тащат туда, идите в обратную сторону. Мы уже за эти годы вместе с вами убедились, там что не подкидывали, и рынок, и то, и это, и платная медицина, к примеру, это счастье. Платное образование тоже счастье. А я вот сейчас, оглядываясь назад, подумал, знаешь, такое платное здравоохранение, образование. Думаю, если бы мы этим путем пошли, а еще землю на куски порезали, приватизировали предприятия промышленные, вас бы не было. Вы знаете, в чьих руках это бы э, оказалось. А потом они бы захотели власти. А потом бы началась драка. Это копия южных наших соседей. А потом началась война. Поэтому все надо делать спокойно, осознанно, обдуманно. А если принимаешь такие решения, как атомная станция, тысячу раз надо подумать и с вами посоветоваться.